Halo guys, apa kabarnya nih? Balik lagi sama kita pecinta ikan hias alias ikan cana. Kali ini kita bakalan bahas perbedaan tank akuarium yang pakai substrat sama nggak pakai substrat. Apa aja plus minusnya? Jadi kalian jangan skip skip video ini, lanjut tonton terus ya guys ya. Nah konten ini bisa terbuat dikarenakan bulan depan itu rencananya kita mau nurunin ikan cana stewarti kita itu ke kontes guys. Jadi secara nggak langsung dua ikan cana stewarti kita itu kita ajarin pakai tank polosan kayak gini guys. Ini airnya baru kita ganti tadi. Karena di kontes itu kan nggak ada substrat atau pasir yang dipakai di akuariumnya. Jadi otomatis kita ngajarin ikan kita supaya terbiasa pakai akuarium polosan kayak gini. Ya walaupun kalau misalnya di rumah ini tetap masih pakai background item sama dasarnya kita kasih skotlet merah kayak gitu guys. Kalian pada masih inget kan ini stewarti yang dulu kita progres waktu itu ada pernah kita buat video gimana cara ngelatih mentalnya. Bahkan sampai mangap-mangap tuh kita ajarin semua tuh. Nah di sini ada dua stewarti juga yang nggak turun terus e, di akuariumnya tetap kita pakein substrat juga guys. Jadi dikarenakan ini baru ganti air, jadi kita itu wajib aklimasi ikannya guys. Walaupun e, parameter airnya itu tetap sama, kita tetap harus aklimasi. Karena kita nggak tahu parameternya apakah berubah atau enggak gitu. Jadi kita tunggu kisaran seperti biasa lah, 15 menit itu aklimasi buat ikan supaya adaptasinya maksimal guys. Dan gak mungkin juga kalian nunggu 15 menit ya kan, jadi kita skip aja setelah aklimasi. Oke okay guys, ini kondisi setelah ikannya diaklimasi kurang lebih 15 menit tadi. Otomatis si ikan langsung adaptasi dengan maksimal nih guys. Ya walaupun belum mau flaring, cuma ini udah mau berenang-berenang kemana-mana. Kalian bisa lihat tuh kan, warnanya udah mulai muncul. Dan alhamdulillahnya ini dua ikan yang bakalan ikut ke kontes adaptasinya maksimal semua guys. Nih bahkan udah mau gigit-gigit kaca gitu ngejar-ngejar tangan dia. Oke langsung aja kita bahas perbedaan antara pakai tank polos dan pakai substrat itu kayak gimana ya kan? Nah di sini kita bakalan bahas tank yang pakai substrat dulu guys. Kenapa kita bahas yang tank pakai substrat duluan? Dikarenakan minusnya paling banyak guys pakai substrat ini kalau buat stewarti. Ini kita pakai substrat pasir malang nomor satu guys. Dikarenakan pasir yang masih kasar gitu kan? Ini ikan sering gesek-gesek ke pasir guys. Tuh kalian bisa lihat tuh luka-luka badan ikan gua anjir. Nah berdasarkan pengalaman kita itu dot di stewarti kan berada di sisik ya kan guys. Jadi kalau misalnya sisiknya itu lepas otomatis si dotnya bakalan hilang guys. Nah kalau misalnya dotnya udah hilang itu sisiknya bakalan numbuh ya kan. Cuma dotnya juga nggak bakalan balik lagi guys. Jadi itu minusnya kalau misalnya sisiknya lepas uh, si dotnya bakalan hilang. Apalagi kalau misalnya kita punya ikan bahan bagus banget dotnya ajib rapet gitu kan. Soalnya nilai paling krusial pada kontes cana stewarti itu pada dotnya guys. Kalau misalnya dotnya udah pada banyak hilang ya otomatis nilainya bakalan rendah kan. Nah jadi kita saranin buat kalian kalau misalnya kalian itu mau keep stewarti pakai substrat ya minimal harus pakai substrat yang halus. Tapi ini ada plusnya juga guys, pakai substrat yang rada kasar gini. Kalau substratnya rada kasar, otomatis di dasar-dasarnya tetap ada rongga-rongga yang bakalan bisa menjadi rumah bakteri baik. Bakteri baik tersebut berfungsi sebagai pengurai zat-zat amonia ataupun kotoran-kotoran pada ikan. Eh bukan pada ikan deng, pada akuariumnya maksudnya kayak gitu. Nah kalau misalnya pakai pasir yang terlalu halus kayak gitu, eh, kotorannya nggak bakalan ngendep alias nggak bakalan hilang kayak tetap pada ada di atas-atas pasir-pasir gitu. Nah jadi kalau misalnya e, permasalahan ini ada pada kita, solusi paling terbaiknya kita pakai tank polosan guys. Karena di tank polosan itu e, sangat sedikit e, minus-minus yang bakalan ngorbanin ikan kita. Di samping itu juga bakalan ngelatih mental ataupun adaptasi ikan kita terhadap tank polosan yang bakalan ada di kontes-kontes gitu kan. Jadi itulah cara terbaiknya menurut kita Cuma minusnya uh, Kita bakalan sering-sering itu sifon airnya Agar tetap menjaga kualitas airnya tetap jernih Dan bersih dari aman bakteri-bakteri Kalau misalnya setiap tiga hari sekali kita bakalan sifon air Jadi bakalan ngeborosin air buat akuarium ini aja Nah terus biasanya kita kalau misalnya uh, sisik ikan itu udah mulai lepas Kita biasanya kasih pakan hidup kayak gini guys Supaya merangsang pertumbuhan sisik-sisik baru Karena kadar kalsium pada ulat Hongkong ini Itu bagus banget buat pertumbuhan sisik baru Dan biasanya kita nyari ulat Hongkong yang kayak gini nih Ada masih putih Dia itu kayak baru ganti kulit gitu guys Ulat Hongkong yang baru ganti kulit gitu Otomatis eh, tekstur pada ulat Hongkong itu bakalan lembut Dan bakalan gampang dicerna buat si ikan cana kita 
Dan biasanya ulat Hongkong itu tetap kita kasih pelet atau pelet-pelet yang lain gitu buat makan ulat Hongkongnya Supaya mentransfer apapun ada yang kadar pada pelet itu bisa dimakan lagi oleh ulat Hongkong Terus ulat Hongkongnya dimakan lagi sama ikan cana Kalau misalnya udah sisik lepas kayak gitu biasanya butuh waktu kurang lebih sampai satu bulan Supaya uh, sisiknya balik lagi guys Tapi nggak juga buat dotnya, dotnya bakalan hilang gitu Buat pakan penyembuhan bisa pakai ulat hongkong ataupun pakai cacing juga bisa guys Oke deh kayaknya kita masuk ke kesimpulan nih guys Jadi menurut kita yang paling bagus dan aman buat stewarti itu pakai tank polosan Jangan lupa kalau misalnya pakai tank polosan kacanya ditempel pakai skotlet Biar jadi pengganti substratnya tetap ada warna jadi nggak terlalu polos gitu guys Karena kalau pakai tank polosan itu meminimalisir ikannya gesek badan ke substrat. Kalau misalnya nggak ada substrat, jadi aman. Walaupun dia gesek-gesek badannya ke dasar gitu. Kita lebih milih boros air daripada dot pada stewarti kita itu hilang guys. Ya nggak apa-apa lah effort sedikit agar uh, ikan cana stewarti kita tetap aman dan bakalan bisa main kontes. Semoga aja juara ya kan. <laughs> Tapi buat kalian yang suka di Hias-hias gitu bagusnya pakai substrat sih bisa ditambah tanaman atau batu-batuan lain cuma bakalan makin riskan lagi buat ikan cana kalian. Oke deh kayaknya sekian dulu thank you guys jangan lupa di subscribe.